ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിനോസ് ബോക്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നെ മറക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാലിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരുപാട് ഫ്ലേവർ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് വിസിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സേമിയ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വറുത്തതോ വറക്കാത്തതോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും രണ്ട് ഏലക്ക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കസ്കസ് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെറും പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സേമിയ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ കളർ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാലും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നെയ്യിൽ സേമിയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിന് നല്ലൊരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് തിക്ക് വേണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ സേമിയ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ സേമിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചോ വേണേൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര മാത്രം വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ മിൽക്ക് മേടി ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒന്നുകൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിന് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാൽ ഒന്നും കൂടി കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്യാരറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരച്ച സമയത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഫൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരറ്റിന് ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ പാലിന് കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിൽ കിടന്നിട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേ